各位网友，大家好，我是包明。这期话题啊，我们说说美国海军的分布式作战的装备研制工作获得了一定的进展。美国福布斯网站9月8号披露啊，美国海军的无人水面战舰“游骑兵号” 9月3号呢，在加利福尼亚海岸附近试射标准六导弹，获得了成功。美国海军吹嘘啊，这是游戏规则的改变者。是未来对付中国的利器。美国政府在今年六月份发布的《美国海军长期舰队建设计划》里面提议啊，在未来三百二十一至三百七十二艘载人船只的长期计划中，要增加七十七至一百四十艘无人水面船只和无人潜艇，配合有人船只进行分布式作战，意图在中国强大的防空反舰。和反潜防御圈内，用可以接受的损失唤起攻击中国军队目标的机会。美国国会啊，去年为这个项目拨款大概是一个亿美元，计划在二零二二年再拨款一点五亿美元。美国海军为此改造了两艘无人船，这两艘无人船是以民用快速运输船为基础改造的，增加了计算机和通信设备，加装了雷神公司开发的。人工智能系统，这两艘无人船呢，在去年十月完成了在有人监督的情况下的四千英里的自主航行测试，从墨西哥湾出发，通过了巴拿马运河，抵达圣迭戈的游骑兵港。而游骑兵号是一艘安装了武器的无人船，雷神公司啊，在它上面安装了四组标准六导弹的发射器，标准六导弹每发价值是五百万美元。名义上是一种防空导弹，但它配备的多模传感器啊，使它能够攻击多种目标，包括弹道导弹、舰艇和陆地目标。9月3号，这个游骑兵号在陆地上的人员的遥控下发射了标准六导弹，并击中了目标。但是到目前为止啊，这两艘无人船展现出来的能力，距离成为游戏规则的改变者还差得很远。无人船舶的自主航行技术实际上比民用汽车的自动驾驶技术要简单的多，因为广阔的海洋上面呢，没有公路上那么多的障碍物和突发事件。有人遥控的导弹发射啊，更不是什么新技术了。美国海军对这种无人舰艇作战模式的期待是，它能够在复杂的战场环境中，自动从数千艘民用船舶中识别出敌舰，并发射导弹进行攻击。考虑到无人船上各种传感器的作用距离，这实际上是单独的无人船舶，啊，无法完成的任务，必须依赖庞大的侦察和通信网络的帮助。这种作战模式啊，要求美军要部署大批的侦察设备，包括有人和无人的飞行器、舰船和潜艇，并且所有的设备都要通过无线数据链或者是卫星通信链路联网。美国国防部很清楚，传感器和指挥网络是这种无人舰艇作战的关键。因此呢，这个计划包括建设一个分布式的传感器网络，可以人在回路中监视和命令无人舰艇呢采取行动。这比无人舰艇本身的研发难度要高得多了，范围也广得多。因此啊，美国海军预计无人舰艇自主作战技术要到2030年以后呢才可能成熟。对于中国来说啊，我们一方面也需要大力的发展类似的技术，对美军以毒攻毒。实际上呢，我们从官方媒体发布的新闻中已经看到，蒋军海军在进行类似的实验。另一方面呢，我们需要想出反制的办法。无人舰艇可以造得比较小巧，而且隐形，很难发现和摧毁，但它所依赖的传感器和通信网络就是它最大的弱点。在战争状态下，我们可以干扰关键海域的无线电通信。摧毁关键海域上空的卫星，击落、击沉、担负侦察任务的有人和无人侦察机、侦察船。任何新技术和新装备啊，都有它的弱点。以中国现在现有技术实力，已经能够让美军研制的任何新装备都不再具有游戏规则改变者的威力。毕竟你能造，我也能造；你能破坏我的装备，我也能破坏你的装备。鹿死谁手还不一定呢。好，这句话呢就说到这里。